Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. Sa video na ito ay ating bibigyang kasagutan ang katanungan ng ating mga grade 7 na mag-aaral paanong sasagutan ang mga learning tasks sa Mojo. This video is focusing on week 8 of the 4A cube milk-based module for grade 7 mathematics under quarter 1, lesson 8. Meron na rin akong nagawang video about this, scientific notation. You can check it out on our YouTube channel, Ang Teacher Mo Sa Math. Week 8 of the Grade 7 Mathematics module is all about scientific notation. At meron tayong tatlong learning tasks na kailangang i-accomplish. Learning task 1 ay nasa I part or introduction. Ito ay nasa page 35. Learning task 2 naman ay nasa e-part o matatagpuan sa page 37. At ang learning task 3 ay nasa e-part or assessment sa page 37. Magdako tayo sa learning task 1. Ito ang ating makikita for learning task 1. Meron tayo rito ng lima na mga numbers written in words. Ang gagawin lamang natin for learning task 1 ay isusulat natin sila in figures, yung kanilang number form. After nun, kasagutin natin ito, is there another way of writing very big or very small numbers? Meron bang way or wala? Susulat lang natin dito ay yes or no. Mag-focus tayo dito sa libang ito kung paano natin siya isusulat into figures. Itong number 1, 2, and 4 ay tumutukoy sa mga whole numbers. 3 at 5 ay tumutukoy sa mga fractions. Mapapansin natin yung difference nila dahil yung 3 at 5, yung dulo nila ay may TH. Yung TH na ito ay nagsisignify na ito ay fraction. Ito ay tumutukoy sa denominator. At yung nauuna ay kanyang numerator. Tulad ng aking lagi nababanggit sa aking mga previous videos, ang video na ito ay magsisilbing gabay lamang kung paano yung masasagutan ng inyong mga learning tasks sa module. Ngunit ang kasagutan ay mananatiling galing sa inyo. Ako ay magbibigay ng mga halimbawa na kahalintulad ng ating makikita sa module. Una example ko ay 7,200,011. Dahil ito ay naka-words, i-convert natin ito into figures, into numbers. 7 million, ganito ang itsura ng 7 million into numbers. Pag binasa natin ito, 7 million. 2,011, 2,000 muna. 2,000, ito ang itsura niya in numbers. 11, ito siya in numbers. 2011 ay, pagsamahin natin, magiging 2011. Kaya ako naglagay ng end dito ay dahil sinama ko siya kay 7 million para hindi tayo malito. Dito, sa so number 1, 2, at 4, wala nang nilagay na end dahil wala naman siyang ibang kasama. Kaya itong number 1 na 543, pwede rin 543, pwede rin na 1,068, or pwede rin naman na 5,300,000, pwede rin yun, pero kung wala, okay lang din. Pagsasama-samahin natin ngayon si 7,200,011, magiging 7,200,011, yan ay pag pinagsama na sila. Pero dito sa 1, 2, and 4, hindi naman kailangan pagsamahin lahat, kung ano lang yung hinihinga, iyon lang. Another example, 923. Ito ang isura ng 900 into numbers, at ito naman ang 23. Dahil sila ay pinagsama ko, isasama natin sila. 923. Ganoon natin mga bata kung paano sasagutan ang ating mga whole numbers, 1, 2, and 4. For 3 and 5 naman, sila ay fraction. So, ang aking example ay 7500. Tandaan na kapag nakita natin yung TH, automatic fraction ito agad. Ito ay tumutukoy sa kanyang decimal place value na gagamitin natin for its denominator. Itong 75 naman ay ang kanyang numerator. Pag tayo ay gumagawa ng fraction, lagi tayong may fractional bar. 75 yung kanyang numerator at 100 ang ilalagay kong kanyang denominator kasi hundreds. So kung tens, ilalagay ko ten. Thousands, one thousand. Aside from a fraction, pwede rin itong 75 hundredths as a decimal because both fractions and decimals are part of a whole. Ito ang magiging itsura niya kung siya ay isusulat natin in figure, 75 hundredths. Paano naging ganito ang kanyang figure? 
ang decimal places ng hundreds ay dalawang place after the decimal point. Tulad ng nabanggit natin kanina, itong hundreds na part na ito ang nagsisignify o nagsasabi sa atin kung ano ang kanyang place value. In this case, hundreds siya, kaya two decimal places siya after the decimal point. 75, kaya nilagay natin dito yung 75. Ito ay decimal part lamang, fractional part, wala siyang whole number. At kung iti-check natin ito using a calculator, when we divide 75 by 100, 75 divided by 100, 0.75 talaga ang sagot. Kaya naman, aside from fractions, itong number 3 at number 5 ay pwede nyo rin i-represent in figures or numbers na decimal to number. Itong dalawang ito ay pareho lang yung kanilang value. Ganyan natin mga bata kung paano susagutan ang learning task 1. And that's it for our video for today mga bata. Hangad ko na natutunan mo kung paano mo nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa Mojo. Please subscribe to my YouTube channel and Teacher Mo Sa Math for more contents regarding grade 7 mathematics. Also like and share this video para mas marami pa akong grade 7 na mga bata ang maabot at maturuan. Dahil ako si Ma'am Regine, ang Teacher Mo Sa Math.